Dans cette vidéo, je vous présente Sider, une extension Chrome qui, per qui permet de faire la grande majorité de toutes les fonctionnalités des autres IA. Elle peut rédiger, traduire, on peut lui demander de corriger des erreurs de grammaire, on peut lui demander de quasiment tout faire, lui poser des questions à partir d'un PDF, etc., etc. Sider va vous permettre de gagner énormément de temps dans vos tâches quotidiennes sans avoir, sans avoir besoin d'aller sur, sur une autre application. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas louper toutes les fonctionnalités de Sider, likez la vidéo et de vous abonner et on commence maintenant. Je prends juste 10 secondes de la vidéo. Donc nous venons de créer une newsletter concernant l'IA. Donc elle va commencer dans une à deux semaines. Vous recevrez un audio chaque mois concernant l'IA. Donc le lien est dans la description. Comment obtenir Cider en extension épinglée ici Donc là, je vais vous expliquer comment l'obtenir. Pour l'obtenir, c'est très facile. Il suffit d'aller dans la barre de recherche et de mettre extension. Ensuite... Quand vous serez, vous allez taper « Extension », vous allez dans le Chrome Web Store, parce que « Sidebar », c'est une extension Chrome. Ensuite, vous allez, soit vous mettez « Sidebar », soit vous mettez « Sider ». Donc là, on va mettre, juste mettre « Sider », et ce sera le premier avec l'icône le, avec le, du cerveau. Ensuite, vous cliquez dessus, et là, vous aurez écrit « Ajouter à Chrome vous, ». Vous cliquez dessus, et ça vous l'ajoutera. Moi, je l'ai déjà, ici, là. Donc, c'est pour ça que je ne le fais pas. Donc, là, on va descendre, juste pour vous montrer... Pourquoi il est important d'avoir side, d'avoir Sider dans, d'avoir Sider installé Là, notre réponse. Ça dit intégrer l'IA aux outils et flux de travail avec lesquels vous êtes déjà à l'aise. Avec l'extension Chrome de Sider, vous pouvez intégrer sans effort ChatGPT et d'autres fonctionnalités d'IA directement dans vos tâches quotidiennes. Donc là, les deux mots qui sont importants, c'est tâches quotidiennes. Ça, c'est ce qu'on veut pour booster notre productivité et pour perdre le moins de temps possible. Donc là, on va, je retourne sur le navigateur Chrome et là, on va sur Sider. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Sider très précisément Alors, premièrement, si vous voulez, pour avoir des, fon des fonctionnalités plus performantes, vous pouvez prendre la mise à niveau. Donc là, la mise à niveau, on va voir qu'est-ce qu'elle nous, qu'est-ce qu'on qu qu peut avoir avec. Donc là, la mise à niveau. Soit vous avez la version basique à 6,7 dollars par mois. Donc là, vous avez 3000 requêtes de texte par mois, 100 requêtes de texte avancées, 200 requêtes d'images et 1000 PDF et lecteurs de pages par mois. Dans la version gratuite, les PDF, c'est seulement 10. Ensuite, pour la version pro, à 12,5 dollars par mois, donc là, vous avez 10 000 requêtes de texte rapides, 100, euh, 300 requêtes de texte avancées, 600 requêtes d'images par mois et 2000 PDF et lecteurs de pages par mois. Et là, pour la version illimitée, vous avez, vous avez les requêtes de texte rapides illimitées, les requêtes de texte avancées illimitées, 1800 requêtes d'images par mois et 6000 PDF et lecteurs de pages par mois. Voilà, donc là, on va juste retourner sur Sidebar. Hop, Sider. Donc là, ici, donc là, vous pouvez lui demander n'importe quoi. Vous pouvez... En fait, c'est un peu comme, je trouve que ça, là, c'est un peu comme Bard. Vous pouvez lui poser une question et utiliser euh, sa connaissance qui se trouve sur Internet pour vous répondre. Mais là, vous pouvez aussi choisir de, avec quelle intelligence artificielle il va utiliser. S'il va utiliser euh, le chat GPT, donc le 3,5, soit le 4, soit Claude, soit Claude 2, soit Gemini Pro. Moi, je dis chat GPT parce que c'est le plus euh, connu et, et aussi le plus euh, rapide. Pour, trouver les, pour aller chercher les informations. Donc là, si vous allez dans le menu, là vous pouvez voir qu'il y a plusieurs catégories. Il y a discuter. Donc là, vous pouvez lui poser des questions, comme je viens de vous le dire, euh, en posant une question euh, sur euh, l'actualité ou juste euh, qu'il aille chercher des informations sur Internet. Vous pouvez ensuite être dans la catégorie écrit. Donc là, c'est un petit peu comme Compose AI que je vous avais déjà présenté. Où là, bah vous pouvez par exemple rédiger des emails, mais là vous pouvez rédiger des essais, des paragraphes, des emails, des idées, des articles de blog, etc. Donc là, toutes les IA que je vous avais présentées, donc là, Sider peut faire la grande majorité de ce que je vous avais présenté. Ensuite, comme dans Composeai, là vous pouvez choisir le ton, donc officiel, occasionnel, professionnel, enthousiaste, informationnel, drôle. Donc là, c'est à vous de choisir ce qu'on voulait écrire. Vous pouvez aussi choisir la longueur, donc court, moyen ou long, un peu comme Composaï. 
et ensuite la langue. Donc, voilà. Donc là, vous pouvez composer et aussi répondre. Donc là, en mettant, en mettant ici le texte original. Donc là, hop, vous, pouvez aussi, vous pouvez traduire. Donc, en fait, toute, ma grande majorité des commandes sont mises dedans. Donc là, vous pouvez traduire un texte. Donc là, je ne vais pas vous faire la démonstration. Vous pouvez juste traduire. Là, ce sera automatique. Ou alors, vous pouvez choisir la langue que vous voulez et d'en traduire dans la langue de votre choix. Voilà. Je ne passe pas plus de temps sur ça parce que la traduction, c'est bien. Vous pouvez choisir le... Le, vous, pouvez, vous pouvez choisir comme pour aller chercher sur Internet. Donc là, traduire, après, je vous laisse découvrir et essayer par vous-même. Donc là, vous pouvez aussi demander. Donc là, c'est juste saisir l'invite ou choisir dans le menu, appuyer sur Shift pour entrer pour commencer une nouvelle ligne. Donc là, bon, je trouve que ça, c'est pas très, très important. En fait, c'est juste pour lui demander d'expliquer ça, de traduire, de résumer. En fait, ça, c'est juste, c'est un invite personnalisé, par exemple. Vous allez dans « Discuter ». Là, vous mettez « slash », et en fait, là, c'est juste ça. Là, tout ce que vous avez ici, en mettant, un, en mettant un « slash », c'est ce que vous avez dans « demander ». Voilà. Donc, ensuite, là, il y a « OCR ». Donc, là, en fait, là, ça va scanner. Donc, soit vous prenez une capture d'écran, soit vous faites, bah, soit vous faites laisser une image, ou euh, voilà. Et donc, après, vous pouvez poser des questions en fonction. Euh, vous pouvez extraire du texte, des nombres et des équations d'une image. En fait, ça vous permet, vous mettez une image, et toutes les informations qui sont dessus, bah, il va vous les extraire. Donc ensuite, la dernière, non, pas la dernière, c'est grammaire. Donc là, vous savez, parfois, on va sur des sites, quand on écrit un, un essai, ou là, quand on écrit un texte, quand on n'est pas sûr de, 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 s'il y avait des fautes d'orthographe. On met sur Internet correcteur d'orthographe, et ensuite, on fait copier, coller le texte. Et là, vous, pouvez, vous avez juste à le mettre ici, et ça vous le fait automatiquement. Donc là, vous pouvez aussi mettre peindre. Donc, peindre. Donc là, pour générer, le coût, c'est quatre, euh, enfin, quatre requêtes pour quatre requêtes d'image. Donc là, vous avez tout en fait, vous avez tout intégré comme je vous l'ai déjà dit, vous avez énormément de choses intégrées. Donc vous pouvez télécharger une image pour créer des variantes, etc. Après je vous laisse découvrir pour ça. Moi je vous montre juste tout ce que vous pouvez faire avec ça. Donc là vous avez plus besoin d'aller sur des sites spéciaux, vous avez tout dans Sider. Et ensuite, là le, je trouve ce qui est le plus le mieux, c'est chat c'est chat PDF. Donc, chat PDF en fait pour la version gratuite, vous avez euh, 10, euh, 10 PDF que, que vous pouvez importer. Voilà. Et en fait, chat PDF, je trouve que c'est vraiment incroyable. Enfin, soit en PDF, soit en doc, soit en, en PPT. Donc ça, c'est juste des formats de fichiers. En fait, je trouve que ça, c'est vraiment incroyable parce que vous lui donnez le fichier et ensuite, vous pouvez lui poser des questions. Par exemple, à un moment, je voulais que j'avais besoin d'analyser un PDF. Donc, je suis allé sur Umata. Mais le problème, c'est que Umata, ben, ça me disait que ça ne, ne fonctionnait pas. Je suis allé ensuite sur d'autres sites. Donc, euh, je, je suis allé sur d'autres sites. Je l'ai mis et ça me, mettrait que, ça me mettait que le fichier n'était pas compatible. Et ensuite, je suis allé sur Sider. J'aurais dû avoir le réflexe. Je suis allé sur Sider. Là, je, soit vous pouvez aller sur euh, Chat PDF directement, soit sur Discuter. Et ensuite, là, je suis allé dans Téléverser un PDF. J'ai mis Téléverser, Discuter avec un PDF. Et là, là, vous mettez « Discuter avec un PDF », vous mettez le PDF que vous voulez, et ensuite, vous pouvez lui poser des questions. Et là, ça me l'a mis dedans, et j'ai pu lui poser les questions que dont j'avais besoin. Donc là, ensuite, vous, avez, vous pouvez aussi lire cette page, et euh, téléverser un PDF, comme je viens de vous le dire, télécharger une image, ou alors faire une capture d'écran. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de très important. En fait, non, là, on va, mettre, on va poser une question. On va, par exemple, lui dire « Comment ?» intégrer euh, l'IA à notre euh, quotidien. Comment l'intelligence artificielle vous aide au quotidien On va prendre le premier article. Voilà, donc là, un article normal. Qu'est-ce que vous faites donc Là, vous avez article. Voilà. Vous allez dans Cider. Et ensuite, là, par exemple, si vous n'avez pas là, cette phrase, si la dernière phrase, vous ne l'avez pas comprise, vous la sélectionnez comme ça. Et ensuite, il y a écrit « Expliquer ça, traduire. » Et ensuite, vous pouvez aller dans la petite flèche et aller chercher comme résumé, répondre à cette question, expliquer les codes et rechercher euh, des éléments d'action. Donc là, vous voyez, vous, là, vous pouvez le faire sans l'ouvrir. 
vous, avez, vous n'avez pas compris euh, tout ce paragraphe, il vous demande. Vous mettez « Expliquer ça ». Ça ouvre directement Cider et ça vous l'explique automatiquement. Donc là, ce que vous faites, donc là, vous l'avez, vous, vous, l'avez, vous, le, co- vous le copiez. Là, vous ouvrez Cider, parce qu'en fait, il répond en anglais. Et là, vous mettez « slash euh, traduire ». Et là, on va mettre en français. Et là, vous mettez le message. Hop. Et, là, ça, et là, ça vous traduit automatiquement. Vous n'avez pas besoin euh, d'ouvrir ChatGPT et lui demander de traduire ça. Si vous n'êtes pas content de ChatGPT parce que vous dites qu'il est de, de moins en moins performant ou alors, qu'il y a des, ou alors qu'il y a des problèmes, vous avez par exemple Gemini Pro. Donc là, il y a l'icône de Gemini Pro. Et là, vous mettez pareil. Hop. Non, là, on va changer en mettre résumé. Là, on lui met le texte qu'on a copié, le disque qu'on a déjà expliqué. Parce que c'est possible qu'on n'ait pas compris. Donc là, il vient. Et là, il l'a automatiquement traduit en français, en plus de nous expliquer. Voilà, donc là, en fait, il nous a juste fait un, encore un résumé. Voilà, donc là, on se trouve sur Umata. Et je vais vous montrer donc là, le problème que j'ai rencontré. Et je vous expliquer pourquoi. Donc là, nous avons un document que j'avais besoin d'analyser. Ce document, en fait, c'était ces deux images que j'ai prises et que j'ai, que j'ai mis sur un Google Doc et ensuite que j'ai mis téléchargé en PDF. Donc là, ensuite, et après, je voulais lui poser des questions. Du coup, je suis sur Mata, donc l'intelligence que j'utilise. Là, donc là, il y a écrit « Upgrade for OCR ». Donc là, en fait, ça veut dire... Bah, qu'il faut euh, débloquer, donc euh, qu'il faut acheter le, le plan pour pouvoir utiliser l'OCR. En fait, l'OCR, c'est juste de scanner pour utiliser l'information en scannant. D'accord Donc là, le document s'appelle PNG2 PDF. D'accord Donc là, on quitte. On va sur Cider. On va lui mettre téléverser un PDF. Discuter avec un PDF. On va prendre lui-même. Donc PNG2, on l'ouvre. Et là, il l'a. Là, il a analysé. Donc, juste, je vais vous montrer ce qu'il y a sur ce PDF pour que vous sachiez bah, si, comment est-ce que ça fonctionne. Donc, le PDF se trouve ici. Voilà. Donc là, en fait, c'est juste un document avec, avec des sondages et sur l'élection euh, présidentielle de 2017. D'accord voilà. Donc là, il y a le PDF donc dans sa barre de recherche. Donc là, les questions que je vais poser, ça va être en fonction du PDF. Donc je vais lui demander, donc là il y a écrit résumé, on va lui demander de résumer. Donc là on lui demande de résumer. Là il y a écrit en utilisant PDF Reader. Donc là, ça, en fait, là, il nous dit afin de l'alternance gauche pour avoir des élections de 2017 en France, voilà, etc. etc. Donc là, en fait, donc moi, j'ai lu les documents. Et en fait, là, ce qui vient de nous écrire, c'est exactement les arguments et tout ce qu'il y a. Donc, euh, en résumé, bien sûr. Mais c'est tout ce qu'il y a dans, dedans. Donc là, avec Umata, ça va marcher. Mais avec Cider, ça a marché. Voilà, donc j'espère que Cider vous aura plu. Que pour ceux que ça intéresse, bah, vous l'utiliserez au quotidien pour gagner du temps. Donc, en fait, pour moi... Euh, Cider, c'est un peu comme ArpaI, donc il y a, comme je vous l'avais déjà présenté avec toutes ses fonctionnalités. Donc on peut aussi retrouver la même chose avec les fonctionnalités là, du, du slash, donc pour aller, pour aller directement pour écrire, pour traduire, etc. Donc il y a, il y a moins de fonctionnalités que ArpaI, certes, mais je trouve qu'elles sont, que elles sont largement nécessaires pour faire toutes les tâches dont on a besoin quand on se trouve sur Internet. Donc, voilà, donc abonnez-vous et likez la vidéo, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut